Bugün biz sizinle yine de mester mövzusunu devam elətdirəcəyik ve mester mövzusunda biz mesterin işlendiği xüsusi məqamlara diqqət etirəcəyik. Qeyd etdiyimiz kimi aşağıdaki məqamlarda to üstə gəl fail, yəni feilin mestər forması mütləq işlədilməlidir. Bunlar hansı məqamlardır? Gəl onları indi bir-bir aydın edək. Birinci məsələmiz ondan ibarətdir ki, cümlədə time, vaxt, money, pool, a place, məkan, opportunity, imkan kimi sözlər işlendikdə bu sözlərdən sonra gələn feil həmişə məstər formasında, yəni tu üstə gəl feil formasında olur. Digər bir bacı məsələmiz də bu qəbildəndir. Yəni cümlədə some, any, no və every əvəzliklərinin törəmə formaları işləndikdə bu törəmə formalarından sonra da feilimiz gələrsə feil mütləq tu üstə gəl feil məstər formasında işlənəcəkdir. Gəlin bunu cümlələrdə göstərək. Belə bir Cümlemiz verilmiştir. We haven't got any time to watch TV. Dikkat edirik. We haven't got any time to watch TV. Burada time ismi işlenmiştir. Ve time isminden sonra gelen feilimiz to üstte gel fail mester formasında işlenmiştir. Bir daha dikkat edirəcəyik. We haven't got any time to watch TV. Cümlənin mənası bizim televizora baxmaq üçün heç bir vaxtımız yoxdur deməkdir. Digər bir misal. He needs some money to buy food. Dikkat edirik. He needs some money to buy food. Burada Money ismindən sonra gələn əsas feilimiz yenə to üstə gəl feil məstər formasında olmuşdur və cümləmiz he needs some money to buy food şəklində qurulmuşdur. Mənası onun ərza qalmaq üçün bir qədər pula ehtiyacı var deməkdir. Növbəti misallarımız isə some, any, no və evri əvəzliklərinin törəmələrinə aiddir. Belə bir cümləmiz verilmişdir. I have got something to tell you. Dikkat edirik. I have got something to tell you. Burada something, some əvəzliyinin törəmə formasıdır. Və bu törəmə formadan sonra gələn əsas feilimiz to üstə gəl feil məstər formasında işlənmişdir. Və cümləmiz I have got something to tell you şəklində işlənmişdir. Mənası Mənim sənə deyəsi bəzi məsələlərim var, bəzi şeylərim var ki, sənə mən bunu deməliyəm. Digər bir misal. There is no way to sit. Diqqət edirik. There is no way to sit. Burada no way, no əvəzliyinin törəmə formasıdır və bu törəmə formadan sonra gələn feilimiz To üstə gəl feil məstər formasında olmuşdur və cümləmiz There is no way to sit şəklində işlənmişdir. Mənası oturmağa heç bir yer yoxdur deməkdir. Məstərin işlənməsinə dair növbəti xüsusi məqam qeyd etdiyimiz kimi burada to be feili ardınca sifət və sifətdən sonra məstərin işlənmə məqamıdır. Bir daha qeyd edək ki, məstər cümlədə sifətdən sonra da işlənə bilər və bu halda sifətdən sonra gələn feilimiz tu üstə gəl feil məstər formasında olacaqdır. Bunu daha yaxşı olar gəlin, nümunələrdə görək və sizə göstərək. Belə bir cümləmiz verilmişdir. I am happy to see you. Diqqət edirik. I am happy to see you. Burada I am 
to be fiilinin formasıdır. Happy sifat işlenmiştir ve cümlemiz I am happy şeklinde kurulmuştur. Bu ifadeden sonra gelen esas fiilimiz yani cümlenin e, fiili to üstte gel fiil mester formasında işlenmiştir ve cümlemiz I am happy to see you şeklinde işlenmiştir. Ve gördüğümüz kimi sifatdan sonra gelen fiilimiz to üstte gel fiil mester formasında olmuştur. Cümlenin mənası mən səni görməyimə şadam Xoşbəxtəm demektir. Başka bir misal. It is not easy to learn English. Diqqət edirik. It is not easy to learn English. Burada is to be feilinin indiki zaman formasıdır. It is not easy cümlədə sifat işlenmiştir. Ve sifatdan sonra gelen feilimiz məsdər formasında to üstə gəl fail formasında olmuşdur və cümləmiz it is not easy to learn english şəklində qurulmuşdur. Mənası ingilis dilini öyrənmək o qədər də asan deyil deməkdir. Digər bir misalımız it is impossible to see anybody. Diqqət etirik. It is impossible to see anybody. It is bir daha to be feilinin e, indiki zaman formasıdır. Impossible cümlədə sifat işlenmiştir ve sifatdan sonra gelen feilimiz to üstə gel feil məstər formasında olmuştur ve cümlemiz it is impossible to see anybody şeklinde kurulmuştur. Mənası heç kəsi görmək mümkün değil. Demektir. Məslərin cümlədə işlənməsi ilə bağlı növbəti vacib bir məqam bir sıra feillerden sonra işlənən sual sözleri və bu sual sözlerinden sonra məslərin işlənmə məqamıdır. Diqqət etirik bu feillerimizə. Know bilmək, ask soruşmaq, istəmək, xayiş etmək, show göstərmək, tell Demek, söylemek, explain, izah etmek, şerh etmek, teach, öğretmek feilleri. Bu feillerden sonra sual sözü işlenebilir. Yani biz bilirik sual sözleri what, ne, where, hara, how, nece, when, ne vaxt vs. kimi sual sözleri olabilir. Və bu birləşmədən sonra, yəni bu tip birləşmələrdə sual sözündən sonra gələn birbaşa feilimiz tu üstə gəl feil məstər formasında olmalıdır. Bunu gəlin cümlələrdə biz sizə ayanı şəkildə göstərək. Belə bir cümləmiz verilmişdir. I don't know what to say. Diqqət edirik. I don't know what to say. Burada no fail işlenmiştir. No failinden sonra sual sözümüz what gelmiştir ve burada sual sözünden sonra gelen esas fiilimiz to üstte gel fail mester formasında işlenmiştir ve cümlemiz I don't know what to say şeklinde kurulmuştur. Menası ben bilmiyorum ki ne deyim demektir. Diğer bir misalımız He showed me how to repair it. Diqqət edirik. He showed me how to repair it. Burada show fiil işlenmiştir. Show fiilinden sonra bir tamamlıq. Ardınca how sual sözü işlenmiştir. Sual sözünden sonra gelen esas fiilimiz isə to üstə gel fiil məstər formasında işlenmiştir. Və cümləmiz He showed me how to repair it şəklində qurulmuşdur. Mənası o mənə bunu necə təmir edəcəyimi göstərdi deməkdir. Məstərin cümlədə işlənməsi ilə bağlı ən vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, məstər cümlədə iş və hərəkətin məqsədini bildirir. Yəni cümləmizdə İş ve hareketin məqsədini demek istedir isim, 
Bu halda biz məstərdən istifadə edə bilərdik. Və bu cümlələrdə məstər why, niyə sualına cavab verir, diqqət etirik. Məstər cümlədə hərəkətin məqsədini bildirir və why, niyə sualına cavab verir. Azərbaycan dilində biz iş və hərəkətin məqsədini bildirmək üçün, yəni niyə, nə üçün sualını verəndə cavabı, məsəl üçün, mən dükana getdim, niyə çörək almaq üçün, mən Londona getdim, niyə təhsil almaq üçün, yəni bizim dilimizdə üçün qoşması vardır. Amma ingilis dilində bu üçün qoşması for şəklində ifadə olunur. Amma diqqət etirməliyik. Biz hər hansı bir hərəkəti etmək üçün, yəni mən Londona getdim, dostumu görmək üçün deyiriksə, ingilis dilində for məstərlə işlənə bilməz. Yəni ingilis dilində for üçün söz önüsü məstərlə işlənə bilməz. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq biz üçün dediyimiz halda, ingilis dilində üçün söz önüsünü məstərlə işlədə bilməliyik. Bəs for söz önü, yəni üçün harda işlənir, özündən sonra isimlə işlənə bilər. Deməli, diqqət edirik, biz hərəkətin məqsədini məstərlə ifadə edirik, bu halda for söz önü məstərlə işlədilmir, amma for söz önü özündən sonra işlədilmir isimlə işlədilə bilir. Gəlin, bu dediyimiz qaydanı cümlə nümunələri ilə göstərək və daha da dəqiqləşdirək. Belə bir cümləmiz verilmişdir. He went to the shop. Diqqət etirik. He went to the shop. Mənası o mağazaya getdi deməkdir. Onda sual ortaya çıxır. Why did he go to the shop? Diqqət etirik. Why did he go to the shop? O Niyə mağazaya getdi? Nə üçün mağazaya getdi? Deyə sual veririk. Onda cavabında He went to the shop to buy some bread. Cavabını He went to the shop to buy some bread şəklinə veririk. Yəni, mənası o mağazaya çörək almaq üçün getdi. Çörək almaq məqsədi ilə getdi. Diqqət etirik. Bu halda biz for to buy və ya for buy şəklində cümləmizi qura bilməriyik. Yəni, biz cümləmizi he went to the shop for to buy some bread və yaxud he went to the shop for buy some bread şəklində deyə bilməriyik. Çünki for sözünü özündən sonra məstərlə işlədilə bilməz, özündən sonra feyl ilə birbaşa işlədilə bilməz. Amma for sözünü özündən sonra isimlə işlədilə bilər. Və bu halda cümləmiz He went to the shop for some bread şəklində qurula bilər. Mənası o çörək üçün dükana getdi deməkdir. Beləliklə, biz sizinlə məstərin cümlədə işlənməsinə dair xüsusi məqamlarla tanış olduq və cümlədə məstərin necə işlənməsi haqqında ətraflı məlumat almış olduq.